on behalf of the grateful nation, I extend my sincerest thanks to you, the brave men and women of the DND, &D, for successfully carrying out the secret, secret mandate to defend our country against external and internal threats and to ensure peace and security. I assure you of my administration's for implementation of the modernization program by working with Congress towards the enactment of legislative measures that will further enhance the department's capability. Pangulong Duterte nangangakong ipagpapatuloy ang modernization program ng militar. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Sa isang speech ng Pangulo sa ikawalumpot anibersaryo ng Department of National Defense, sinabi niya na ang kanyang administrasyon ay patuloy na sumusuporta sa modernization program ng ahinsya sa pamamagitan ng pagkipagtulungan sa mga mambabatas na gumawa ng batas para paghusayin pa ang capabilities ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga sundalo sa matagumpay na pagdadala ng kailang mga tungkulin upang ipagtanggol ang ating bansa laban sa panloob at panlabas ng mga banta. Pinuri din ng Pangulo ang Defense Department sa pakikilahok nito sa mga humanitarian at disaster response, peace and development, socio-economic growth at nation building. Umaasa si Pangulong Duterte na ang mga sundalo ay maging inspired at lalo pang magtrabaho para masiguro ang kaligtasan at maunlad na mamamayan para sa mga susunod na henerasyon. Siniguro ni ng Pangulo na ang buong mamamayang Pilipino ay sumusuporta sa adhikain ng militar para maabot ang tunay na pagbabago para sa inang bayan. Tiningnan din ang Pangulo ang mga bagong nabibiling mga firearms at ammunition sa Tejeros Hall. Yan po ang balita natin ngayon at para sa karagdagang informasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!